அனைவருக்கும் வணக்கம் மனுஷன் ஆரோக்கியமாக வாழணும்னா அவனுக்கு இருப்பிடம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த இருப்பிடம் நல்லா இருந்தால் தான் ஆரோக்கியம் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வளர்க்கக்கூடிய பால் மாடுகளுக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா அதுகளுக்கு கொட்டகை நல்லா ஆரோக்கியமாக நல்லா சுத்தமாக சுகாதாரமாக இருக்கணும் இப்போ பால் மாடுகளுக்கு கொட்டகை அமைக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாமா கொட்டகையின் அமைப்பு மாட்டு கொட்டம் மேட்டு பாங்கான இடத்துல இருக்கணுங்க கொட்டகை கிழக்கு மேற்காக அமைக்கணும் அப்போ தான் காலையிலையும் சாயங்காலமும் சூரிய ஒளி நம்ம கொட்டகையில் பாடும் கொட்டகை நல்ல காற்றோட்ட வசதி கொண்டதாக இருக்கணுங்க குறைஞ்சது ஒம்போதுலேருந்து பத்து அடி உயரம் கூரையாக இருக்கணும் கொட்டகையோட கூரை தென்னை ஓலை கொண்டு அமைச்சிருக்கணுங்க தகரமாக இருந்துச்சுன்னா அது மேலே தென்னை ஓலைகளை பரப்பி வைக்கணும் விபத்துங்கிறது தவிக்க முடியாத ஒன்று அந்த மாதிரி விபத்து ஏற்படும் காலங்களில் கொட்டகையில் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தீ விபத்து ஏற்படும் காலங்களில் கால்நடைகள் வேகமாக வெளியேற வலி நல்ல அகலமானதாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லைங்க தீயணைப்பு கருவிகளும் பொறித்திருக்கணும் கொட்டகை கொட்டகையை சுற்றி நிழல் தரும் மரங்களை வளர்க்கணும் நல்ல வெளிச்சமும் காற்றும் கிடைக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கணும் கொட்டகையில் இருக்கிற மாடுகளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு சுத்தமான தண்ணி கிடைக்கும்படி பார்த்துக்கிறனும் தர வலுக்காமல் இருக்க கெட்டியான தர அமைக்கணும் தீவனங்கள் வீணாகாமல் இருக்க காடி அமைக்கணுங்க சுகாதாரம் சுத்தம் சுகம் தரும் மாடுகள் நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கணும்னா கொட்டகையை சுத்தமாக பராமரிக்கணும் சாணம் சிறுநீர் இதெல்லாம் அத்தையும் உடனுக்குடனேவும் அகற்றிடணுங்க இது ஈக்களோட தொல்லையை குறைக்க உதவும் மழைக்காலங்களில் கொட்டகையில் மழை தண்ணி ஒழுகாமல் பார்த்துக்கிறணும் கொட்டகையை சுற்றி மழை தண்ணி தேங்காமல் வடிகால் வசதி அமைச்சுக்கிறணுங்க எருக்குளிய கொட்டகையிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வைக்கணுங்க கொட்டகையில் சிலந்தி வலை இருந்துச்சுன்னா அதை அகற்றக்கூடாதுங்க அது போக கொட்டகையில் நாட்டுக்கோழிகளை வளர்த்தோம்னா ஈ புழுக்கள் மற்றும் முன்னிகளை தின்னு அது கட்டுப்படுத்துங்க கொட்டகை பராமரிப்பு அரண்மனையாக இருந்தாலும் பராமரிப்பு இல்லைன்னா அது சீர்கேடு அடைஞ்சு போவோங்க அதே மாதிரி தாங்க மாட்டு கொட்டகையும் நல்லா பராமரிக்கணும் மழைக்காலங்களில் மழை தண்ணி ஒழுகாமல் இருக்கணும் தரையை பார்த்திங்கன்னா வலுவழுப்பு இல்லாமல் சொரசொரப்பாக இருக்கணும் கொட்டகையில் ஈக்கள் உண்ணி இதுகளை கட்டுப்படுத்த நாட்டுக்கோழிகளை வளர்க்கலாம் மழைக்காலங்களில் கொசுவை விரட்ட நொச்சி இலை வேப்பலை அதோட கொஞ்சம் சாம்பிராணியை போட்டு புகை மூட்டம் போடலாம் வாரம் ஒரு தடவை கொட்டகையை கிருமி நாசினி வச்சு சுத்தம் செய்யணுங்க மழைக்காலங்களில் மழை தண்ணி செதறி உள்ள வராமல் இருக்கணும் குளிர்காலங்களில் மாடுகளை குளிர் தாக்காமல் இருக்க கொட்டகையை சுற்றி படுதா படுதா கட்டி பாதுகாக்கணுங்க வெயில் காலங்களில் நல்ல காற்றோட்டம் கிடைக்கிற வகையில் இருக்கணும் தகர கொட்டகையாக இருந்துச்சுன்னா வெப்ப அயர்ஜி ஏற்படாத வகையில் தகரத்து மேலே தென்னங்கீட்டுகளை பரப்பி வைக்கலாங்க மாட்டு கொட்டகை அமைக்கும்போது இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்களை எல்லாம் பார்த்து மாட்டு கொட்டகையை நல்லா அமைச்சு மாடுகளை வளர்த்தோம்னா மாடுகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வளர்ப்பவங்களுக்கு நல்ல வருமானமும் லாபமும் கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்